हेलो डॉक्टर विशेष कार्यक्रम के तमेलू कूड़ा आत्मीयंत स्वागत इतचीन दिन साकु रीतिया आरोग्य समस्या दिन ना नोड़ता बरतने नर वे हल्व समस्या पिहारव बानवी आस्पत्र वैद्याधिकारी समस्या के वु पिहार प्रयत्न ना कूड़ा अदे रीतलू कचार बेवत ना मतना जो डॉक्टर कूड़ा नेर संपर्क में जॉन आगता है पर्सनल मीट में नंबर कूड़ा लभ्यवेल टापिक लिगमेंट बेहतर संपूर्ण अर्ध गंटे लिगमेंट यहाँ वर्क जो अद्विंत तौंद रीतिया चिकित्से लभ्यवेदा संपूर्ण महित विशेष हेलो डॉक्टर नानु नाच एंते विचार कुछ नमें मतु महितियन बानवी आस्पत आर्थोपेडिस् डॉक्टर स्पेशलिस्ट आगे डॉक्टर आकाश कूड़ा जॉन आगद डॉक्टर कार्यक्रम के आत्मीय स्वागत ये डॉक्टर केवे लिगामेंट अरे गोती जनरल स्वल्प गोती बोन्स मध्य बहुत लिक्विड फार्मेशन तो लिगमेंट अंतर इन निम्बा भाषे लिगमेंट अरे लिगमेंट अंतर जॉइंट लिगमेंट लिगमेंट अक्चुअल मेडिकल डिफिनेशन तक टिश्यू ऐन कनेक्टिव टिश्यू विच बैंड टू जॉइंट्स टूगेदर अंदर मूले सारी जॉइंट मूले हिडको इट कनेक्ट बोन टू बोन अद्वान लिगमेंट अंतल जॉइंट लिगमेंट्स इट प्रोवैड स्टेबिलिटी अंत अंदर जॉइंट मूवेंट स्टेबिलिटी प्रोवैडे फ्लेक्सी फ्लेक्सीबल फ्लेक्स आगे अनस्टेबल अलदल अद करेक्ट पोजिशन मूव आगो हेल्प ना रीतल साकु एव्री बोन टू बोन इट कनेक्ट स्टेबल कन्फार्मिटी प्रोवैडिटी प्रोवैडमेंट से रोल जॉइंट कप अंड सासर तरह के इनहेरे स्टेबिलिटी बोन सर्फेस मूले करेक्टी कांग्रेट आगे आवगमेंट आगे स्टेबिलिटी मेन्टेन अब मैटर आगे लिगमेंट जॉइंट जॉइंट <laughs> 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 मेजर तुम लिगमेंट्स सरलते ना सिक्स लिगमेंट्स अंत कन्सिडर अगर फोर लिगमेंट्स प्लस टू अंत लिगमेंट मोणकाल मेजर आगे बहुत लिगमेंट अगर बरते लाट्रल को लाट्रल लिगमेंट अंत का सोट आगे अदे तरग भाग मीडियल को लाट्रल लिगमेंट अंत बरत मोणकाल लिगमेंट अदे तर मन मोणकाल क्रूशियेट अंत क्रूशियेट अगर क्रॉस अंत सो मुदे आंटीरियर क्रूशियेट लिगमेंट अंत हिंभग मोणकाल स्क्रीन मेले नंबर के करियन डॉक्टर आकाश जो कार्यक्रम आकाश भेटी बानवी आस्पत्र अड्रेस नंबर डिस्प्ले आता है अपॉइंटमेंट तक आकाश भेटिया मोणकाल समस्या लिगामेंट फंक्षन बल पिहार मत हमारे फोर प्लस टू टाइप अब जनरल जन जन ग 
ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೀ ಮೊಣಕಾಲು ನೀವು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಕಪೆನ್ ಸೋಸ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಮೊಣಕಾಲ ನಾವು ಈ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಭಾಗದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಭಾಗದ ಒಳಗಡೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಈಗ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಈ ಥರ ಹೋಗದಲ್ಲೇ ಇರೋಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೇರ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೊ ಒಳಭಾಗದೊಳಗಡೆ ಏನು ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಕಾಲು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಎರಡು ಮಣಿ ಅಂದರೆ ಇದು ತೊಡೆ ಮೂಳೆ ಇದು ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೂಶಿಯೇಟ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೆನಿಸ್ಕೈ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕುಷನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿದು ವೇಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೈಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೈಬ್ರೋ ಕಾಟಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಭಾಗದೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಲ್ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೊರಭಾಗದೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಲೆಗಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ವಿಟು ಸಂಬನ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಆಗಿದೆ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಈಗ ಆಂಟಿ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಂಟಿರಿಯ ಕ್ರೂಶಿಯೇಟ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಲಿಗಮೆಂಟಸ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ವಿಂಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆ ಥರ ಇವರು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಂಜುರೀಸ್ ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗಡೆ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದರಿಂದ ಜಿಗ್ದಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಂಟಿರಿಯ ಕ್ರೂಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೀಡಿಯಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಲಿಗಮೆಂಟಸ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಲಿಗಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಜನ ಇನ್ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಇನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಾವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಳ ಪೈನ್ ಕ್ಯೂಲರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಪೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಆ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋದ್ರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೀತಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಲಿಗಮೆಂಟಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನಿಸ್ಕೈ ಏನಾರು ಒಳಗಡೆ ಇಂಜರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಲು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಡೋಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ಕಾಲು ಹೋಗಿ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ 
ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿದ್ದಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ತುಂಬಾ ನೋವಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಚಕಂ ಬಕ್ಳ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಆಂಕಲ್ ಬೈಂಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಂಕಲ್ ಬೈಂಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಹೈ ಹೀಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ಗಳು ಇಂಥೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾರು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಶಾಖ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಆಗಲೇ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಸಿನೀರು ಶಾಖ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೇಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವೇಟನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾನವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇವಾಗ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೀವು ಈಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಣಕಾಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗಾಲ್ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತದು ಇಳಿಯೋದ್ ಆದಷ್ಟು ನಡೆದಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಬ್ಲಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫ್ರಿಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಐದಾರು ವಾಟರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮೊಸರಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಿ ಫ್ರೀಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ತೆಗೆದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಐಸ್ ಇಂದ ಊತ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಿಂದ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಣಕಾಲ್ ತೈಗೆ ಮಧ್ಯ ತೈಯಿಂದ ತೊಡೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಕಾಲ ತನಕ ಬ್ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಇಂಜುರಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಾಬ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಏನಾದ್ರು
ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸವಿಯುವಿಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಗಮೆಂಟಸ್ ಇಂಜುರಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಸೌದ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಸೌದ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಡಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಜುರಿ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೇನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೊಣಕಾಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಾನವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಅವರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ರೋಗವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಂತೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರುಗಳು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಪ್ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಪ್ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವಾಗ ಲಿಗಮೆಂಟಸ್ ಇಂಜುರಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಆಡೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಿಗಮೆಂಟಸ್ ಇಂಜುರಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಗುದ್ಬೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಬಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇರ್ ಆಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿದ್ರೆ ಅದೇ ವೇಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ತರ ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೇಟ್ ನಾವು ಆಮೇಲಿಂದ ಪುಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಂತ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಡೆಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನಿದು ಕೀಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಡೆಫಿನೆಟ್
ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇದ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಓ ಮೇಜರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸ್ಕ್ರೂನು ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಬಯೋ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೋದಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಬಯೋ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಒಳಗಡೆ ತಾನೇ ಬೋನಿನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾಂತಾನೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೈ ಎಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೋ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಿಚ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಸ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಜನರಲ್ ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ರಿಕವರಿ ಆಗೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಗ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆನಿಸ್ಕೆಕ್ಟಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ನ ತಗೋತೀವಿ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲಿಗಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಸಲ್ ಟೆಂಡನ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಲಿಗಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪರರಿ ನಾವು ಬೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಥ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ಸೊ ಆ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡನ್ ನಿಂದ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ತರ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಗೆಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆಯಿಂದ ವಾಕರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬಹುದು ಬಟ್ ರಿಕವರಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ತರ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಹೋಯ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರದ್ದು ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕೈ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜುರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲಿನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಮಸಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ತರ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಚಕ್ಕಂ ಬಕ್ಕಳ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್